Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. A'udzu billahi sami'il alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafsihi wa nafsihi bismillahirrahmanirrahim wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Pushung shimatra Allah jannu shanti dhara borshito hok Muhammad sallallahu alaihi wasallam er proti Shupriya Shruta Mandoli, Amra Punurva Live Ashlam, Sound System in Problem in Jono, J. Caption the Kitchen, J. Part Six, Mukti Abra Shaiver Mithachar, Abdullah Ibn Masud, Rodilutara Anukene, Masaloche, Tabis Pushonge. To Jayhook, Amra Alochona Kanakurchi, Abnaki Ragam, the Shir Kurchi, J. Bai Ashole, Alochona Amra Kurchi, Ajon Nui, Amade Ahul Hadis Alem Olema. যখন কোন লেখনীতে কোন একটা টুটি বিচ্ছুটি করে বা কোন আলোচনাতে একটা টুটি বিচ্ছুটি করে এই লেখনী এবং ভিডিও বক্তৃতাগুলোকে নিয়ে তারা কাট কাট করে তারা জব দেওয়ার সময়তে এমন অকথ্য এবং নোংরা ভাষা ব্যবহার করে যেটা একজন আলেমের জন্য কখনো শোভনীয় নয় তারপরে করে আপনি দেখেছেন আমাদের আবরা সাহেব তিনি স্বয়ং মুজাফফরবীর মহসিন হাফেজাউল্লাহর একটা সূরাতুল ফাতিহা প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে তার জাল হাদিসের কবলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ বইয়ে মুক্তার নামক রাবীকে নিয়ে একটা সমস্যা হয়েছিল আমরা যেটা জবাব দিয়েছি ওখানে আলোচনা করতে গিয়ে মুজাফফরকে বলছে ওরে বাটপার ওরে কাজদাব ওরে দাজ্জাল মানে বাটপার অনেকবার ব্যবহার করেছে তার মানে তাদের যে মানহাজ যে কোনো আলেম যদি কোনো ভুল করে বা তার দা যদি খাতা হয় তাকে দাজ্জাল কাজ্জাব মিথ্যুক বাটপার এগুলো বলতে হবে বা তারা বলছে অনাসে বলছে প্রত্যেকটা প্রোগ্রামে আলহাজদের যখনই তারা প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা করে তখনই কিন্তু তারা এই জিনিসটা আমরা দেখি লক্ষ্য করি যে তারা এভাবে অকথ্য ভাষায় আলহাজদেরকে বলে তার মানে বুঝতে হবে যে আলাজটা যদি ভুল করে তাদেরকে দাজ্জাল কাজ্জাব এই ট্যাগ গুলো দিতে হবে বুখারীতে জাল মানে বুখারী তাহুদ প্রকাশনের বুখারী নিয়ে অনেক মিথ্যাচার তারা এইভাবে অনেক কিছু করেছে তো তার জন্য আমাকে লাইভে আসতে হলো যে আলেম উলামাদের দ্বারা ভুল হবে এটা তো স্বাভাবিক ভুল তো হবেই কেন না কুল্লু বানি আদম খাত্তাউন প্রত্যেক আদম সন্তান আল্লাহর রাসূল বলেছেন যে ভুল করবে সুনান তিরমিজি 2499 নম্বর হাদিস তো এই যে কুল্লু বানি আদম খাত্তাউন প্রত্যেক আদম সন্তান ভুল করবে আর আমি মনে করি যিনি মাইক ধরবেন তিনি ভুল করবেন যিনি কলম ধরবেন তিনি ভুল করবেন প্রত্যেকই ভুল করেছে ভুল না করলে এটা তো আদম সন্তানের ফিতরাত আদম সন্তানের ফিতরাত যে তারা ভুল করবে কিন্তু এই ভুলটাকে নিয়ে জনসাধারণের সামনে যখন আলেম মানুষ যখন আরেকটা আলেমকে দাজ্জাল কাজ্জাব তারপরে তাদের নামের সঙ্গে ট্যাগ দিয়ে দেয় যে এটা হচ্ছে জাল মাদানি এনেছে আব্দুর রাজ্জাক বিন কাজ্জাব এই ইটিসি আপনারা দেখেছেন সোশ্যাল মিডিয়াতে সব ক্ষেত্রে এই জিনিসটা দেখা যায় তার মানে বোঝা যায় যে আল্লাহ হাদিস সমাজের কোন আলেম উলামা যদি ভুল করে তাকে দাজ্জাল বলতে হবে কাজ্জাল কাজ্জাব বলতে হবে বাটপার বলতে হবে চিটার বলতে হবে যেটা তাদের আলেম উলামার মুখ থেকে চলে এসেছে ভাষাগুলো তার মানে তাদের নিঃসন্দেহে কোনো ভুল না থাকারই কথা আর ভুল যদি হয় তাহলে দাজ্জাল কাজ্জাব বাটপার এগুলো ট্যাগ গুলো ব্যবহার করছে তারা তার জন্য আমি ধারাবাহিক পর্যায়ে কিছু আলোচনা করেছিলাম যে তাদেরও আলোচনার মধ্যে অসংখ্য ভুল তারা এক মিনিট আলোচনা করলো সেটার মধ্যে ভুল আমি এর আগে দেখেছি যে আবরার সাহেব তিনি আল্লাহ রসুল মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাম নামে মিথ্যাচার করেছে হাতি জাল করেছে ইমাম আহমেদের কলকে আল্লাহ রসুল নামে চালিয়ে দিয়েছে কোনো জবাব এখন পর্যন্ত আসেনি এরপর আমি দেখিয়েছি যে ইমাম বুখারি রহমল্লাহ নামে মিথ্যাচার করেছে তার আগে আমি দেখেছিলাম যে আরবি একটা ইবাদত পড়তে গিয়ে তিনিও ভুল করেছে তো সার্বিক পর্যায়ে তারা ভুল করবে আমরাও ভুল করব স্বাভাবিক কিন্তু এইখানে তারপরে যে ভাষাগুলো ব্যবহার করা হচ্ছে আম মানুষের সামনে প্রকাশ করা হচ্ছে যেভাবে ভাষা এবং তাদের তীক্ষ্ণ তীরযুক্ত বিষাক্ত যে শব্দের ঝুরি এগুলো দেখে আমরা আশ্চর্য হই যারা আমরা সাধারণ মানুষ আমরা যারা জেনারেল শিক্ষিত যা দিনকে পালন করতে চাই তার জন্য আমি ধারে পর্যায়ে আলোচনা করছি ভাই আপনাদের ভুল হয়েছে একাধিক জায়গাতে আমরা আপনাদের ভিডিওর জবাব দিই না তার অর্থে এই নয় যে আপনাদের কোনো ভুল নেই প্রত্যেকটা মিনিটে মিনিটে আপনাদের আলেম ওলেমারা যখন আলোচনা করে তার ভুল হচ্ছে তার জন্য আমি কয়েকশো এপিসোড আপনাদের সামনে পেশ করব যে তাদের আলেম ওলেমাদের মধ্যে ভুল খাতা হয়েছে আর মারাত্মক মারাত্মক খাতা কারণ এর আগেও দেখেছি যে আল্লাহ রসুল্লামে জাল হাদিস তৈরি করা ইমাম বুখান নামে মিথ্যাচার করা হাদিস আরবি ইবারত ভুল পড়া এগুলো দেখেছি আজকে ছয় নম্বর এপিসোডে দেখাবো যে তাবিজ প্রসঙ্গে মুক্তি আবরা সাহেব একটা ভিডিওর জবাব দিতে গিয়ে তিনি ইবনু মাসুদ রদিয়ত রানু একজন সাহাবিন নামে তিনি মিথ্যাচার করেছে একদম নির্লজ্জ মিথ্যাচার অভিযুক্ত করেছে আসেন আমরা প্রথমত তার সে ভিডিওটা আপনাদের স্ক্রিনে আমি নিয়ে আসার চেষ্টা করছি আপনারা উপভোগ করুন জি আমরা নিয়ে আসছি আচ্ছা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এটা হচ্ছে মুক্তি রেজাল করেন আপনার নিজে ফেসবুক পেজ থেকে তিনি ছেড়েছে এটা আমরা তার ভিডিওটা এখানে চালাবো তারই ফেসবুক পেজ থেকে আমি লিঙ্কটা 
আপনাদেরকে শো করছি এক মিনিট আমি সাউন্ডটা মিউট আছে আমি একটু অন করে দিই জি সুপ্রিয় শ্রোতা মন্ডলী আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমরা মুফতি আবরা সাহেবের পেজ থেকে নিয়ে আসছি কোনো কপি কাট কিছু করা নাই তিনি যেভাবে পেশ করেছেন আমি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত চালিয়ে দিব আপনাদের সামনে তারপরে দেখবেন জি আসুন ভিডিওটা শুনি বাবুমানি <laughs> তাদেরকে তাদেরকে এই দোয়াটা লিখে বলা তাবিজ অটকাই দিতেন তো এখানে এই হাদিস থেকে আমরা দুইটা তাবিজ দুই ধরনের আছে একটা হলো শিরক আর একটা হলো জায়েজ যদি কেউ জায়েজ পন্থা শরীয়ত সম্মত পন্থা তাবিজাতি করে তার পিছনে নামাজ অবশ্যই হবে আর যদি কেউ শিরকি পন্থা তাবিজ করে সে অবশ্যই মুশরিক তার পিছনে নামাজ হবে না আল্লাহ মুতালাম যতটা বলেছে আরেকটা বিষয় হচ্ছে তাবিজ দেয়া ঝাড়ু করে টাকা দেয়া জায়েজ আমরা জি এটা আরেকটা ভিন্ন প্রশ্ন আমরা আপনাদেরকে সম্পূর্ণ কোনো খেয়ানত নয় সম্পূর্ণ ভিডিও এবং প্রশ্ন উত্তর আপনাদেরকে শুনিয়েছি আপনারাও তার আলোচনাটা শুনেছেন আপনারা লক্ষ্য করেছেন ভিডিওটি বারবার আপনারা চালে শুনে নেবেন যে আমাদের মুক্তি আবরা সাহেবকে প্রশ্ন করেছে তাবেজ প্রসঙ্গে তো তিনি তাবেজ প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে তিনি দলিল পেশ করেছেন যে আব্দুল ইবনে মাসুদ রদিউল্লাহ তিনি কি করতেন তিনি ছোট ছোট ছেলেদেরকে তিনি তাবেজ লোটকে দিতেন ঝুলে ঝুলে দিতেন তিনি ইবনে মাসুদ রদিউল্লাহ আনহুর এই আমলটা বর্ণনা করেছে এবং আল্লাহ সাল্লাহ হাদিস বলে চালে দিয়েছে এখানে ছোট্ট একটা কথা বলি যে আবরা সাহেব আপনি ভুল করেছেন আপনি মিথ্যা কথা বলেছেন এটা খেয়ানত করেছেন এটা অন্যায় করেছেন সাবিন নামে ইবনু মাসুদ থেকে যে বর্ণন আপনি পড়েছেন যে ইবারত পড়েছেন সম্পূর্ণ মিথ্যা কথা ইবনু মাসুদ থেকে এই ধরনের কোনো ইবারত গোটা হাদিসের ভান্ডার আপনি খুঁজে ফেলেন কোনো জায়গাতে ইবনু মাসুদ থেকে ইনশাল্লাহ ইনশাল্লাহ এই ধরনের কোনো ইবারত পাবেন না এটা সম্পূর্ণ মিথ্যা আপনার নিজের পেট বানানো একটা ইবারত পড়েছেন ইবনু মাসুদ থেকে অন্তত এই ইবারত নেই একদম হান্ড্রেড পার্সেন্ট কোনো সন্দেহ নেই আপনি পড়েন আপনি তো একজন মহাক্ষিক মানুষ আপনি অন্য আলেম ওলেমাদের আপনি ভুল ধরেন কাজাব দাজ্জাল ফেরাউন ফেরাউন শব্দ যদিও বলেননি বাটপার বলেছেন একাধিকবার তো আপনি যে কথাটা বলেছেন এই মর্মে কোনো হাদিস ইবন মাসুদ আনহুর আমল থেকে প্রমাণিত নেই 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 হান্ড্রেড পার্সেন্ট নেই কিন্তু আপনি অথচ একটা দলিল দিয়ে দিলেন টিভিতে বসে আপনি এফ এম এ প্রশ্ন উত্তর দিচ্ছেন লক্ষ লক্ষ মানুষ আপনার আলোচনা শ্রবণ করছে ভুল মেসেজ ইবনে মাসুদ রদিউল্লাহ নামে প্রচার করে দিলেন যদি ইবনে মাসুদ থেকে হাদিস থাকে তার আমল যে বাচ্চাদেরকে তিনি তাবিজ লোটকে দিতেন কোরআনের তাবিজ হোক আর অন্য কিছু হোক আপনি প্রমাণ পেশ করেন যে কোথায় আপনি যে ইবারত পড়েছেন আরবি সম্পূর্ণ মিথ্যা ইবন মাসুদ থেকে ধরনের কোন ইবারত হাদিসের গ্রন্থের ভান্ডারে সহিত দূরে কথা জৈপ্ত দূরে কথা কোন জাল হাদিস আমাদের নজর এখন পর্যন্ত পড়েনি যে ইবন মাসুদ রানু তিনি বাচ্চা ছোট ছোট শিশুদেরকে তিনি এবং তাবিজ ঝুলে দিতেন এটা সম্পূর্ণ হান্ড্রেড পার্সেন্ট মিথ্যা কথা আপনি সাহাবিন নামে মিথ্যাচার করেছেন খেয়ানত করেছেন এখন আপনার ভাষাতে যদি আপনাকে দাজ্জাল বলি যদি বলি ওরে বাটপার আপনার কেমন লাগবে আমি আপনাকে বলতে চাইছি না আমি এটা বুঝাতে চাইছি যে কোনো আলেম যখন ভুল করে আল হাদিসদের আপনি যখন শব্দগুলো ব্যবহার করেন ওরে বাটপার দাজ্জাল এখন যদি আপনাকে বলি আপনাকে এর আগে দেখেছি আপনি হাদিস জাল করেছেন তখন যদি আপনাকে ওরে বাটপার ওরে দাজ্জাল ওরে কাজাব মহামিথ্যুক আন্তর্জাতিক মিথ্যুক এই শব্দগুলো ব্যবহার করতাম তা এখন কেমন লাগতো এখন আপনাকে বলছি চ্যালেঞ্জ করছে আপনি এবার পেশ করেন ইবন মাসুদের এমন কোন গ্রন্থে আছে আপনি সম্ভবত মুসনাদ আহমেদের মানে রেফারেন্স দিয়েছেন ভিত্তিন গোটা মুসনাদ আহমেদ পড়ে ফেলেন কোন জায়গাতে ইবারত ইবনু মাসুদ রদিউল্লাহ থেকে প্রমাণিত নেই প্রমাণিত নেই প্রমাণিত নেই হান্ড্রেড পার্সেন্ট নেই আপনি স্বয়ং দিবালোকে মিথ্যাচার করেছেন মিথ্যা কথা বলেছেন ইবনে মাসুদ একজন বিশিষ্ট সাহাবি প্রসঙ্গে মিথ্যাচার করেছেন আসেন কিছু আমরা কিতাবপত্র দেখাই কিতাবপত্র দেখালে তো সমস্যা হয়তো তারা মানতে যাইবে না আছেন আমরা বাংলাদেশ থেকে বিখ্যাত হানাফি দেবন্দি ওলমাদের প্রকাশনী একটা বিখ্যাত পত্রিকা আছে যেটার নাম হচ্ছে আল কাউসার আমার কাছে আল কাউসার আছে আমার কাছে সব সংখ্যাগুলো আমার কাছে আছে আল কাউসার বাংলাদেশ থেকে প্রকাশে দেবন্দিদের একটা বিখ্যাত পত্রিকা 
তাদের মুখপাত্র এই পত্রিকাটা দেবন্দীদের তো তাদের আমি একটা পত্রিকার অংশ আপনাকে দেখাই যে ইবনু মাসুদ থেকে যে কথা বলেছে সম্পূর্ণ মিথ্যা কথা বরং ইবনু মাসুদ রদিলানু তাবিজের বিরুদ্ধে ছিলেন কোরআনের তাবিজেরও বিরুদ্ধে ছিলেন তিনি কোরআনের তাবিজকে চেস মনে করতেন না আপনি বলতে পারেন না এটা জাদু মন্ত্র আমি কোরআনের তাবিজকে ইবনু মাসুদ রদিলানু তিনি জায়েজ মনে করতেন না তিনি অপছন্দ করতেন জায়েজ মনে করতেন না হান্ড্রেড পার্সেন্ট প্রমাণিত অথচ এই সাহাবিন নামে বলে দিলেন যে তিনি নাকি ছোট ছোট বাচ্চাদেরকে তাবিজ ঝুলে দিত সম্পূর্ণ মিথ্যা কথা বলেছেন আসেন ইবনু মাসুদ রদিলতালানুর এই মানহাসটা কি ছিল তাবিজ প্রসঙ্গে তার রাই তার আমল তার ফতোয়া কি ছিল এটা আমাদের কোন গ্রন্থ থেকে দেখাবো না আমরা মাসিক আল কাউসার যেটা বাংলাদেশ দেওবন্দীদের প্রকাশনী তাদের একদম লেখালেখি বের হয় তাদের প্রকাশনী থেকে আমরা দেখাই আসেন স্ক্রিনটা লক্ষ্য করুন আমরা স্ক্রিনটা নিয়ে আসার চেষ্টা করছি সুপ্রে শ্রোতা মন্ডলী আপনারা একটু স্ক্রিন দেখে লক্ষ্য করবেন জি আমরা স্ক্রিনটা সম্ভবত চলে এসেছে জি হ্যাঁ আপনারা দেখছেন আল কাউসার হ্যাঁ আল কাউসার এটা হচ্ছে জানুয়ারি দু হাজার উনিশ এটা সামান্য কিছুদিন আগে প্রকাশ হয়েছে জানুয়ারি দু হাজার উনিশে রবি সানি চোদ্দোশো চল্লিশ হিজরি এখানে হচ্ছে ঝাড়ফুক তাবিজ একটি দালিলিক বিশ্লেষণ মৌলানা এমদাদুল হক তিনি এটাকে রচনা করেছেন আসেন তিনি তাবিজের পক্ষে দলিল দিয়েছে তারপরে এই সমস্ত সাহাবিদের আমলের কথা বর্ণনা করেছে অবশ্যই শেষে দেখেন ইবনু মাসুদ রদালানুর মানে কি মত পোষণ করতেন তাবিজ প্রসঙ্গে তারা লিখেছে তাদের ভাইয়ের মানে ঘরের দলিল আমি আমার পক্ষ থেকে কিছু দিচ্ছি না হ্যাঁ দেখেন আপনার দেখতে পাচ্ছেন ইবনু মাসুদ রদালানুর মতামত তারাই নিয়ে এসেছে এটা খণ্ডন করেনি আপনার দেখে নিতে পারেন আমি একটু স্ক্রিনটা বড় করে দিই যাতে শ্রোতা মণ্ডলীরাও আপনারা এটাকে সহজে দেখতে পান ইবনু মাসুদ রদালানুর আমলটাকে আমি একটু স্ক্রিনটাকে বড় করছি একটু অপেক্ষা করবেন ইবনু মাসুদ রদালানুর জি খুব বেশি বড় করা যাচ্ছে না হ্যাঁ দেখেন তাদের আল কাউসার মাসিক আল কাউসার জানুয়ারি দু হাজার উনিশের এখন দেখেন লিখছেন হ্যাঁ সাহাব ইবনে মাসুদ রদানু থেকে বর্ণিত আছে যে তিনি কোরআন সম্মিলিত তাবি ঝোলানাকেও অপছন্দ করতেন স্পষ্ট মাসিক আল কাউসারে ফতোয়া ইবনে মাসুদ থেকে যে রেওয়াত মানে ইবনে মাসুদের মানে তাবিজ প্রসঙ্গে রায় কি ছিল পরিষ্কার তারা লিখছে এটা আমার ঘরের না অনুবাদ তাদের আপনাদের সব কিছু দেখেন হ্যাঁ সাহাবি ইবনে মাসুদ রদিলতানু থেকে বর্ণিত আছে যে তিনি কোরআন সম্মিলিত কোরআনের কোরআনের তাবিজেও তাবিজে ঝুলানো কেউ অপছন্দ করতেন ইব্রাহিম নাহি রহমাহুল্লাহ বলেন তারপরে নিয়ে এসেছে কি বলেন তিনি বলেন আব্দুল্লা ইবনে মাসুদ রদিলতানু কোরআনের কোন অংশ দ্বারা তাবিজ ঝোলানোকে অপছন্দ করতেন মুসান্নাফ ইবনে আবিসাইবা হাদিস নাম্বার তেইশ হাজার নয়শ তিরিশ সুপ্রেশ্বর মণ্ডলী আমাদের আব্রাস যে সম্পূর্ণ মিথ্যাচার করেছে ইবনে মাসুদ এমন একজন সাহেবের নাম নিয়েছে যে সম্পূর্ণ কোরআনের তাবিজের বিরুদ্ধে ছিল অন্যান্য জাদু মন্ত্র কফরি কালাম তো বিরুদ্ধে ছিল ছিল কোরআনের তাবিজ দেওয়াকেও এটাকে না যায় মানে এটাকে তিনি অপছন্দ করতেন এটাকে জায়জ মনে করতেন না স্পষ্ট তাদের আল কাউসার থেকে প্রকাশনী আর তিনি কিভাবে একটা সম্পূর্ণ মিথ্যাচার করে দিল ইবনু মাসুদ দিল তারা আনন্দ নামে আর তিনি একটা আলোচনাতে বলছিলেন যে ইবনু মাসুদের এই ফিককে হানাফি মাঝাবে নাকি নেওয়া হয়েছে তো ভাই ইবনু মাসুদের তাবিজকে নাজেজ বলা কোরআনের মানে কোরআনের তাবিজকে তিনি অপছন্দ করতেন জায়জ মনে করতেন না এই ফতো কেন নাননি এই ফিক কেন আপনারা আজকে থেকে পালাচ্ছেন ব্যবসা করবেন মানে টাকা উপার্জন করবেন এর জন্য কেন ভাই ইবনু মাসুদের ফিক যদি হানাফি মাঝাবে নেওয়া হয় তো ইবনু মাসুদ রদিল আনুর এই ফতোয়া যে কোরআনের তাবিজটাকে তিনি অপছন্দ করতেন তিনি জায়জ মনে করতেন না এই ফতো কেন নাননি এই পুত্র কেন নেননি ভাই ইবনু মাসুদের আপনারা ফিক মানতে চাচ্ছেন আপনারা আলী বিন মাদিনির আর এলাল মারি আলী এলাল থেকে দলিল দিয়েছেন ইবনু মাসুদের ফিক হানাফি মাঝাবে গ্রহণ করা হয়েছে এই পুত্র কেন নেননি ভাই মানে টাকা পয়সার সমস্যা মানে টাকা পয়সা কমে যাবে এই জন্য সে যাই হোক আমরা সে কথা বলতে চাইছেন আসেন তারপরে পরে কি বলছে মূলত আব্দুল ইবনে মাসুদ রদি আলতুল আনু এসব ক্ষেত্রে খুবই শক্ত মনোভাবের ছিলেন স্পষ্ট দেখেন আল কাউসার কি বলছে মূলত ইবনু মাসুদ রদিলানু এসব ক্ষেত্রে খুব শক্ত মনোভাবে ছিলেন মানে তাবিজ প্রসঙ্গে খুব শক্ত মনোভাবে ছিলেন তিনি কোরআনের তাবিজকেও তিনি অপছন্দ করতেন জায়জ মনে করতেন না এরপরে দেখেন কি লিখছে যে আর আব্দুল্লাহ মাসুদের এই মনোভাব তার ছাত্ররা তার ছাত্ররা ও ছাত্রের ছাত্ররা গ্রহণ করেন মানে শুধু ইবনু মাসুদ যেটাকে অপছন্দ করতেন জাজ মানে অপছন্দ করতেন শুধু এমনটি নয় বরং ইবনু মাসুদের ছাত্ররা এবং তার ছাত্ররা এটাই মনে করতেন স্পষ্ট মজুদ আছে তারপর নিয়ে আসছে কি দেখেন ইব্রাহিম নাহই রহমাহুল্লাহ বলেন আব্দুল্লাহ ইবনু মাসুদের ছাত্রগণ সব ধরনের তাবিজ অপছন্দ করতেন সব ধরনের কোরআনের তাবিজের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত চাই তা কোরআন দিয়ে হোক অথবা অন্য কিছু দিয়ে হোক স্পষ্ট শ্রোপ্রে শ্রোতা মন্ডলী
এবং আবরাস সাহেবকে বলবো যে আপনি যে একটা জল জন্ত মিথ্যা কথা বলেছেন মিথ্যাচার করেছেন ইবনু মাসুদ রদিল তানানুর নাম দিয়ে বলেছেন যে তিনি নাকি ছোট ছোট বাচ্চাদেরকে কোরআনের তাবে ঝুলিয়ে দিতেন সম্পূর্ণ মিথ্যাচার বরং ইবনু মাসুদ রদিল তানানুর মাঝাব এবং তার ছাত্ররা এবং ছাত্রের ছাত্ররা তারা মনে করতেন কোরআনের আয়াতের তাবিজ এটা জায়জ নয় অন্য তাবিজ তো বাদ দেন আপনার চরমনে পীর সাহেবের যে তাবিজের বই আছে মানে প্রথম খন্ড যেটা আমরা এর আগেও দেখেছি বেহস্তিজের যে সংখ্যাগত মান দিয়ে যে তাবিজ আছে নিয়ামুল কোরআনের যে সংখ্যাগত মান দিয়ে তাবিজ আছে এটাকে আপনারা না জেস বলেন মানে মুস্টেকি মানে এই তাবিজ গুলো জায়জ বলেন না মুস্টেকি তাবিজ তো আপনাদের ফতোয়াতে আসরা বলে থানবি বেহস্তি জিয়রে যে তাবিজ আছে সম্পূর্ণ এটা বাতিল এবং সম্পূর্ণ হারাম কেন লুৎফর রহমান ফরাজি তাবিজ তোর সঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে আর্টিকেলে এটাই দিয়েছে আপনাদের এই আল কাউসারে এখানেই শর্ত রোপ করা হয়েছে সংখ্যাগত মান দিয়ে তাবিজ করা জায়জ নয় বা অন্য কোন বাক্য যেটা বোঝা যায় না কিন্তু বেহস্তি জিয়রে আছে নিয়ামুল কোরআনে আছে চরমনায় পিসের বইও আছে একাধিক জায়গাতে তাবিজ যে আপনার সংখ্যাগত মান আপনাদের আলে মলে মারা দিচ্ছে তারপরে এখন তাদেরকে মুস্টেক বলবেন না তারা হারাম কাজ করছে সেটা বলছেন এটা আপনারা ঠিক করবেন সুপ্রিয় শ্রোতা মন্ডলীকে আমরা এতটাই দেখলাম তারপর একটা লাইন পরে দেখেন আবদুল্লাহ ইবনে মাসুদ রদিয়াল আনু ছাত্রগণ একজন বিশিষ্ট সাগ্রেদ হলেন ইব্রাহিম নাহই রহিমাহুল্লাহ তিনিও কোরআনের আয়াত বা জিকির সম্মিলিত তাবিজ ঝলানোকে অপছন্দ করতেন পরিষ্কার ভাবে তার মানে স্পষ্ট আমরা দেখালাম যেমন তেমন বই থেকে নয় স্বয়ং হানাফি ভাইদের গ্রন্থ থেকে তাদেরই বই স্পষ্ট ভাবে লেখা আছে তাদের আল কাউসারে যে স্পষ্ট হয়ে তারা বলছেন যে ইবনু মাসুদ রদিল আনহু কোরআনের তাবিজ ব্যবহার করা যে জায়জ এর পক্ষে ছিলেন না বরং তিনি অপছন্দ করতেন শুধু ইবনু মাসুদ না ইবনু মাসুদ রদিল যতগুলো ছাত্র ছিল তারা অপছন্দ করতেন শুধু তারাই না তারও ছাত্র যারা ছিল তারা অপছন্দ করতেন আর এটা ইব্রাহিম নাহই রহমাহুল্লাহ একটা মানে কল যেটা মুসলনাফ ইবনা বিষয় বা হাদিস নাম্বার তেইশ হাজার নয়শো পঁয়ত্রিশে এই বন এর আগে আমরা দেখালাম আরো অনেকগুলো নিশ্চয় দেখেন আমি এখানে অনেকগুলো নিশ্চয় মুগিরা রহমাহুল্লাহ বলেন আমার জ্বর হয়েছিল ইব্রাহিম নাহইকে বললাম আমি কি এই আয়াতটি লিখে আমার বাহুতে ঝুলাবো তিনি তা অপছন্দ করলেন মুসলনাফ ইবনে আবি সাহেবা হাদিস নাম্বার তেইশ হাজার নয়শো পঁয়ত্রিশ অসংখ্য দলিল আছে মানে সর্বোপরি কথা হচ্ছে এটা যে ইবনু মাসুদ কোনোভাবেই তিনি কোরআনের আয়াতের তাবিজকে জায়জ মনে করতেন না তার কোন সাগরেদ জায়জ মনে করতেন না সাগরেদের সাগরেদ জায়জ মনে করতেন না ইবনু মাসুদ ইব্রাহিম নাহর মোহল্লার কল মজুদ আছে এখানে মুগিরা রদিয়াল আনহর কল মজুদ আছে স্পষ্ট আর কি বলবেন দেখেন মুগিরা রাই মোহল্লার তারও এই কল মজুদ আছে তার আমল বর্ণনা আছে অপছন্দ করেছে তারপরে আপনি জল জন্ত মিথ্যাচার করেছেন এখন আপনাকে তাহলে বলি আমরা আপনি একজন দাজ্জাল আপনাকে বলি আপনি একজন কাজাব আপনাকে বলি এখন আপনি একজন বাটপার বললে কেমন লাগবে তাই বলছি যে ইখতেলাপ থাকতে পারে ইখতেলাপ থাকতে পারে দলিল পেশ করেন আপনাদের মাঝের পক্ষে আপনাদের মতের পক্ষে আমরা দলিল পেশ করি তারপরে শ্রোতা যেটাকে মনে করবে যে কাজ দলিলটা গ্রহণযোগ্য তারা সেটা গ্রহণ করবে কিন্তু মিথ্য কাজাব একজন আলম একজন আলমকে বলেন কিভাবে একটু লজ্জা লাগার দরকার আছে আপনাদের কাছ থেকে আমরা যেমন ইলম শিখি পাশাপাশি আপনাদের কাছ থেকে আমরা আখলাকটাকে শিখতে চাই কিন্তু আপনাদের আখলাক যেমন যদি এমন হয় তাহলে আমরা কার কাছ থেকে আখলাক শিখবো একজন আলমের যদি আখলাক এমন হয় মুখের ভাষা যদি এমন কুরুচিপূর্ণ হয় আমাকে চুকুম্বুদাই বলেছেন এটা কি কোনো আলমের ভাষা হতে পারে এখান থেকে ফিরে আসুন ভুল প্রত্যেকের হতে পারে আমারও ভুল হতে পারে স্বাভাবিক তারপরেও সুপ্রিয় শ্রোতা মন্ডলীকে আমরা বলবো যে আপনারা শোনেন ইবনু মাজা দেখেন ইবনু মাজা হাদিস নাম্বার তিন হাজার পাঁচশো তিরিশ নাম্বার হাদিসে দেখেন ইবনু মাসুদের একটা কল বর্ণনা আছে যে তার স্ত্রী দেখেন আমি পড়ছি এখানে আবদুল্লাহ আবদুল্লাহ মানে এখানে ইবনু মাসুদ রদিল তালহুর কথা বলা হয় আবদুল্লাহ রদিল তালহুর স্ত্রী জায়নব থেকে বর্ণিত তিনি বলেন এক বৃদ্ধা আমাদের এখানে আসত এবং সে চমকপ্রদ ঝাড় ফুক করতো আমাদের একটি লম্বা পা বিশিষ্ট খাট ছিল আবদুল ইবনু মাসুদ রদিল তালহু ঘরে প্রবেশের সময় সশব্দ দিয়ে কাশি দিতেন একদিন তিনি আমার নিকটে প্রবেশ করলেন সে তার গলার আওয়াজ শুনতে পেয়ে একটু আড়াল হলো তিনি এসে আমার পাশে বসলেন এবং আমাকে স্পর্শ করলেন স্পর্শ করলে এক গুচ্ছা সুতার স্পর্শ কর মানে স্পর্শ করলেন সুতোর কিছু পেলেন তিনি জিজ্ঞাসা করলেন এটা কি আমি বললাম চমকপ্রদ জন্য সুতা ও চমরপ্রদাহের জন্য সুতা পরে বেঁধেছি মানে চমরপ্রদ মানে চামড়ার জন্য সুতা পর মানে বেঁধেছি তিনি সেটা আমার গলা থেকে টেনে ছিঁড়ে ফেললেন ইবনু মাসুদ ছিঁড়ে ফেলেছেন তার নিজের স্ত্রী ছিঁড়ে ফেললেন এবং তা ছিঁড়ে ফেলে দিয়ে বললেন আবদুল্লাহর পরিবার মানে ইবনু মাসুদের পরিবার শিরিক মুক্ত হলো আলহামদুল্লাহ তারপর আর ঘটনা আছে যে ইহুদিরা এসছে অনেক ব্যাখ্য
মানে ইহুদিদের কোন তাবেজ বা কুমন্ত্র না তারপরেও আল কাউসার থেকে স্পষ্ট প্রকাশনী থেকে প্রমাণ করছেন আপনারা করেছেন জিবনু মাসুদ কোরআনের তাবেজকেও তিনি নাজেজ মনে মানে অপছন্দ করতেন তিনি তাকে জায়েজ মনে করতেন না যেটা মুসলমান পিবনা আবিষেবা থেকে ইব্রাহিম নাখের কল থেকে প্রমাণিত হয় তো আপনি এটা সুস্পষ্ট যে এটা মিথ্যাচার করছেন জালিয়াতি করেছেন এটা তো এখন তো প্রকাশ স্পষ্ট ভাবে হয়ে গেল তো সার্বিক ভাবে আমি বারবার একটা কথাই বলছি যে হ্যাঁ ভুল সকলেরই হতে পারে আপনার হতে পারে আমার হতে পারে আমি যে আলোচনা করলাম এই আলোচনার মধ্যে ভুল থাকতে পারে অস্বাভাবিক কিছু নয় তার মানে এই নয় যে আপনি আমাকে দাজ্জাল বলবেন বা আমি আপনাকে কাজজাব বলবো বা আপনাকে আমি ফেরাউন বলবো বা আপনাকে আমি ওরে বাট পারো ওরে চিটার এইসব ভাষাগুলো ব্যবহার করবো যে না আলেম হিসাবে আপনি এইসব ভাষাগুলো ব্যবহার করতে পারেন না তাই আদা বল একতলাফ যেখানে ইক্তলাফ আছে আদাবটা যেন ঠিক থাকে আমাদের এতটাই আহ্বান ইনশাল্লাহ আপনার আরো অসংখ্য ভুল আছে এক মিনিট আলোচনা করলে আপনি সেখানে ভুল বলেন আমি তো দেখাচ্ছি যে এক মিনিট একটা প্রশ্ন তো দিতে গিয়ে আপনি ভুল করছেন অনেক ভুল করছেন আমি তো এগুলো দেখাচ্ছি আপনাকে মানে ভুল সকলের হতে পারে যাই হোক আমরা আলোচনাটা লম্বা করলাম না সুপ্রিয় শ্রোতা মন্ডলী এরপরে আমরা আবারও মুক্তি আবরা সাহেবের অসংখ্য ভুল আছে আমরা ধারাক পর্যায়ে নিয়ে আসবো পর্ব নাম্বার সাত দেখার জন্য আপনাদের সকলকেই অনুরোধ করছি আপনারা দেখবেন যে তাদের দ্বারা ভুল হওয়া সম্ভব তার মানে এই নয় যে তা কেদার জাল কাজ্জা ফিতনাবাজ ফেরাউন বাটপার চিটার এসব সম্বোধন করতে হবে এমনটি নয় মহানসব তালুস হতার আমাদের সকলকেই আদা বল ইক্তলাফ বজায় রেখে চলা তৌফিক দান করো এবং বিশেষ করে ইক্তলাফ হলে সেটা যে সুন্দরভাবে আলে বলে পারা সমাধান করতে পারে এমন তাদের মধ্যেও এমন ইমানি জজবা এবং মনোভাব তৈরি করে দাও এ দোয়া এ দাওয়া রেখে আজকে মতো আমরা আলোচনা শেষ করলাম ওম আলাইনা ইল্লাল বালাক আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু